Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan, maka hendaknya kita kenal terlebih dahulu dengan bulan suci Ramadan tersebut. Bagaimana kita bisa menyambut dengan benar, dengan baik, kalau kita tidak kenal siapa atau apa yang akan kita sambut. Karena siapapun yang ingin menyambut, maka hendaknya tahu siapa yang akan disambut. Oleh karenanya, mari kita kenali dulu bulan suci Ramadan. Apa sih bulan suci Ramadan itu? Dan kenapa harus disambut? Kan begitu. Anjuran-anjuran di bulan lainnya tidak ada atau biasa-biasa saja. Tapi kenapa saat akan masuk bulan suci Ramadan, para ulama, para guru-guru, para ajengan, menganjurkan kita semuanya untuk menyambutnya. Ada apa? Ada apa dengan bulan suci Ramadan? Baik. Banyak sekali keutamaan bulan suci Ramadan, kelebihan bulan suci Ramadan, keistimewaan bulan suci Ramadan. Yang pertama bulan suci Ramadan itu dari 12 bulan dalam satu tahun adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang lainnya. Sebutan bulan suci Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, tuannya, rajanya para bulan. Disebut dengan tuan atau rajanya para bulan, tentu ada satu hal yang menjadi sebab sebutan tersebut. Nah, apa sih rahasianya? Kenapa sih sebabnya bisa seperti itu? Maka jawabannya disebut bulan suci Ramadan dengan sebutan rajanya atau tuannya para bulan karena keistimewaan kemuliaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan banyak sekali hanya kami akan sebutkan sedikit saja karena pembahasan kita masih sangat panjang yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan dan kita targetkan sebelum nanti masuk bulan suci Ramadan sudah selesai minimal yang penting-pentingnya dulu Kemudian perlu diketahui sebelum kita masuk pada pembahasan keutamaan bulan suci Ramadan yang lainnya selain daripada bulan suci Ramadan adalah rajanya, tuannya para bulan perlu diketahui bahwa keutamaan bulan suci Ramadan itu tersendiri dari keutamaan puasa di bulan suci Ramadan maksudnya gimana? maksudnya begini Bulan suci Ramadan punya keutamaannya sendiri, puasa di bulan suci Ramadan punya keutamaannya sendiri, gitu maksudnya. Jadi masing-masing punya keutamaan sendiri. Jadi saat kita akan membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan, ini belum termasuk keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Saking dahsyat dan luar biasanya bulan suci Ramadan ini. Baik. Tadi keutamaan pertama ini adalah rajanya para bulan. Berarti nomor satu nih kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan nanti kita akan nyambutnya. Kalau kita sudah tahu bulan suci Ramadan ini adalah rajanya tuannya para bulan, maka saat menyambutnya juga kita harus pantaskan sambutan kita, layakkan sambutan kita terhadap bulan suci Ramadan. Sebagaimana kalau kita analogi dan kita umpamakan, ada kabar contohnya sampai kepada kita bahwa akan ada tamu mampir ke rumah kita. Kira-kira pengen tahu nggak kita tamunya siapa? Otomatis pasti pengen tahu. Mencoba nggak mencari tahu? Pasti mencari tahu. Buktinya kalau dikabari, eh nanti ada tamu akan mampir ke rumahmu dua pekan lagi misalkan. kita pasti otomatis akan bertanya, siapa tamunya? Kan begitu. Kalau sudah dibertahu namanya Ramadan. Oh Ramadan, apa mah gitu aja? Atau bertanya lagi, Ramadan itu apa? Siapa dia? Kan begitu. Normalnya orang yang akan kedatangan tamu, tidak mungkin hanya sekedar cukup tahu namanya selesai, tidak. 
mesti pengen tahu siapa dia profesinya apa tinggalnya di mana ada perlu apa dan seterusnya begitu maka kita juga begitu dalam menyambut bulan suci Ramadan kita sudah tahu Ramadan bukan sekedar bulan tapi Ramadan adalah rajanya para bulan berarti dalam hal menyambutnya juga harus dipantaskan dilayakan sebagaimana kita menyambut para raja hey, ibu-ibu Kira-kira kalau nyambut raja, ini ada raja, presiden deh sudah presiden. Mau mampir ke rumah ibu, apa yang ibu lakukan? Yang ibu lakukan apa? Yang bapak-bapak lakukan apa? Kata ibu-ibu bersih-bersih. Iya betul. Malu kalau terlihat kok kotor. Apa yang dibersihkan? Ya dalam rumah bersihkan, halaman rumah bersihkan. Termasuk tembok pun kalau sudah kusam diganti dengan cat yang baru. Atapnya Masya Allah itu banyak yang hitam-hitamnya itu atapnya itu. Pokoknya jangan sampai terlihat ada kekurangan sedikit pun. Kenapa? Karena yang akan datang tamu sangat spesial. Masya Allah. Apalagi ini raja bukan sembarang raja. Raja ini datang Untuk membawa lautan kebaikan. Seakan-akan datang hanya untuk memberi kita. Coba kalau sudah seperti itu. Lebih lagi pasti itu sambutan kita. Ada informasi, ada raja akan datang. Uh, sudah, wah, raja akan datang. Tambah lagi, eh rajanya bawa hadiah banyak sekali. Dan raja ini kalau mampir, kalau datang dia pasti ngasih. Hadiah, banyak sekali hadiahnya. Pasti akan lebih semangat lagi. Sekarang bulan suci Ramadan itu tidaklah datang kepada kita kecuali membawa lautan kebaikan yang tak terhingga. Masa kita enggak menyambutnya? Masa kita akan biarkan begitu saja? Masa kita akan cuek dan acuh saja? Ingat yang cuek terhadap bulan suci Ramadan sehingga ketika dia masuk bulan suci Ramadan sampai dia keluar lagi belum dapat ampunan dari Allah hati-hati kata bagian Nabi orang seperti ini orang yang dijauhkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala maknanya yang enggak nyambut bulan suci Ramadan enggak mengerti bulan suci Ramadan itu apa acuh cuek terserah Ramadan Ramadan saya saya masuk Ramadan sampai keluar lagi seperti tidak pernah masuk bulan suci Ramadan enggak pernah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala mengerikan. Hati-hati makanya yang enggak kenal bulan suci Ramadan bagaimana bisa menyambutnya? Yang menyambut pun juga harus benar cara menyambutnya agar dapat hadiah-hadiah kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh bulan suci Ramadan. Di antaranya tadi yang disinggung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.